Hey, salut à tous, c'est Skellington et aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de Arc Mods, la série qui nous permet d'explorer un petit peu les mods que nous pouvons trouver sur Arc. Et bien évidemment, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui ce sera le mode Poké Arc. Vous avez été très nombreux au fil du temps à me demander si un jour je ferais une série sur Poké Arc. Eh bien écoutez, pour la série, je ne sais pas, mais en tout cas, il est temps de découvrir un petit peu ce que le mode peut nous réserver. Bien évidemment, je ne connais absolument rien du mode. La seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis connecté il y a 5-10 minutes, histoire de voir si c'était plutôt stable, s'il y avait bel et bien des Pokémon qui spawnaient sur la map, et je m'en suis arrêté là à peu de choses près. Donc, on va regarder déjà au niveau de ce Pikachu. Franchement, je trouve que... bah. Ouais, au niveau du design, c'est vraiment bien fait. On a même la petite image quand on se rapproche de Pikachu. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, du coup, au niveau euh, de son inventaire, alors on voit qu'on peut crafter euh, une pierre foudre pour le faire évoluer. Et pour cela, il nous faut des Thunderstone Essence. Je ne sais pas encore où est-ce qu'on va pouvoir récupérer ça. Sûrement sur des Pokémon ou potentiellement en minant, je, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, déjà, c'est plutôt sympa. Euh, après, euh, niveau stats, mon Pikachu est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. J'ai vraiment laissé les paramètres de la partie de base. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, les Pokémon... Euh, bah voilà, vous voyez Pikachu est niveau 6, hein, ce, ce n'est pas, euh, pas oufissime. Ensuite, si on regarde un petit peu dans sa roue... Euh, oh, évolution, menu. Evolve to Raichu, must have item, Thunderstone. Ok, donc à partir du moment où euh, j'aurai une pierre foudre, je pourrai du coup, faire évoluer mon Pikachu en tout temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, je peux même le faire évoluer en Raichu d'Alola. Euh... Ah d'accord, ok. Donc je peux vraiment choisir. Il n'y a même pas de contrainte en plus. Du moment que j'ai une pierre foudre, je peux choisir euh, si je fais un Raichu de base ou un Raichu d'Alola. Ça, c'est plutôt cool. Et sinon, je vois également son bonheur. Euh, ouais, là, pour l'instant, mon petit gars, t'es pas très heureux. <rire> T'as 59 de bonheur, oui, effectivement, je, je suis pas sûr que tu vives ta meilleure vie. Ensuite, euh, au niveau bah, des autres options, ça a l'air d'être tout à fait classique. Euh, je peux autoriser les attaques spéciales des dinos, donc euh, ouais, j'imagine qu'ils doivent également avoir quelques petites particularités. Et je ne peux pas de mon Pikachu, forcément, vu la taille qu'il fait, euh, je peux tout simplement le porter. Oh, bah c'est mignon comme tout <rire> C'est mignon comme tout. Eh bien écoutez, maintenant qu'on a vu un petit peu au niveau du Pikachu, je pense qu'on va aller se balader, voir euh, quel autre Pokémon on va pouvoir croiser. D'ailleurs, je vous ai parlé d'une potentielle série. Ce sera à vous de me dire si vous souhaitez une série ou non. Tout ça, ça se passe dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie que je fasse une mini-série sur YouTube Est-ce que vous préférez une série uniquement en live sur Twitch Ou encore, la dernière possibilité, pas de série du tout, parce que bah, le mode n'offrirait pas assez de choses Oh, du coup, on a un Nido King qui est juste là. T'as des mains bizarres. Genre, c'est normal tes mains <rire> Je sais pas, je les voyais pas comme ça. Ça, ça a l'air très... Ouais, tr très gélatineux. Bon, écoutez, on va explorer encore un petit peu. Par ici, nous avons bah, Nido Queen. Ah, Dardarnian. Euh, par contre, ce qui est vachement cool avec le mode, c'est la musique euh, des combats qui est du coup la musique de Pokémon, et je trouve que c'est vachement bien pensé et plutôt agréable. D'ailleurs, au niveau du mode que j'utilise, n'hésitez pas à le retrouver dans la description. Voilà, comme d'habitude, hein, pour rappel, tout ce qui est mode sur Arc se fait uniquement via PC, via Steam. Euh, donc si vous êtes sur console, vous ne pourrez pas avoir ce genre de mode. Euh, on a quoi ici Oh, on a un petit Papillusion. Oh, il est choupi. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait <rire> C'est moi ou c'était une attaque séisme Genre... Ah, euh... oh, puis il a, il a empoisonné les, les dinos et tout. Oh là 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 là. Ah ouais, 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 c'est l'attaque séisme. <rire> ah non, franchement, ça, je trouve ça plutôt cool. Hein. J'ai dû tester 2-3 modes Pokémon avant de trouver un mode qui était relativement correct. Euh, après, c'est vrai qu'on a quand même bah, tous les dinos qui spawnent, euh, bah, qui spawnent naturellement. Je sais pas si... Ouais, je, je sais pas si ça va vraiment poser souci ou pas le fait qu'il y ait également des dinos qui spawn. Et là, du coup, nous avons un conconfort en combat avec un reptincelle. Euh, par contre, mon gars, tu bouges pas trop. <rire> Genre, en fait, c'est comme dans le jeu, il va que faire armure. C'est Ouais, bah écoutez, c'est assez fidèle, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Oh, ici, on a un petit salamèche. Oh, est-ce que je peux t'endormir Genre... Euh... Oula, 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 oula <rire> Oula, garçon Qu'est-ce que tu fais Non, non, on va pas dans l'eau. Parce que j'imagine que t'as une barre à oxygène. 
Et puis bon, si ta flamme elle s'éteint, théoriquement t'es censé mourir, donc euh... Ouais, bah euh... Ok, bon là il fait dodo. Et ouais, effectivement il a une barre à oxygène, je n'aurai pas le temps de le tamer. Mais il est trop chou comme il dort Oh franchement, les, les animations, elles ont l'air euh, vraiment chouettes, hein. Vraiment, vraiment chouettes. Ici, des Nino Queen avec des Ninorina, ok. Euh, je sais pas si du coup, ils ont fait vraiment via les spawns, euh, savoir si, euh, bah, par exemple, je vais dans la neige, euh, si il y aura des Pokémon de type glace ou pas. Est-ce que ça a eu le temps de spawn euh, ouais, Pour l'instant, il n'y a pas... Il n'y a, a pas full de Pokémon, hein <rire> Ouais, euh, clairement. Bon, après, c'est un mode qui est encore mis à jour à l'heure actuelle. Euh, donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. En général, euh, quand vous vous baladez sur le workshop et que vous voyez qu'un mode n'a pas été mis à jour depuis tant et tant d'années, en général, c'est pas forcément bon signe. Alors que là, il y a eu une petite update récente. Oh, effectivement Oh, du coup, un petit, un petit sablé rose d'Alola. Oh, c'est stylé. Est-ce que je peux t'endormir, du coup Genre... Euh... Ah oui, je peux t'endormir et, et t'amer. Pardon les loups. <rire> ah non, mais ça c'est plutôt cool. J'ai lu également que la plupart des Pokémon étaient montables. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de se trouver un petit Pokémon bien sympa. On va essayer de l'endormir et de voir un petit peu ce qu'il vaut. Genre, euh... Nido Queen, je peux t'endormir ou pas Genre, euh... Oula, euh, euh, bah... Euh, mais qu'est-ce... Qu'est-ce que fait <rire> Mais elle m'a fait un jump de l'enfer Alors attendez, euh, on va crafter une loupe. Je vais voir quand même si elle a la torpeur. Ah Il n'y a pas de torpeur. Donc euh, je crois que je pourrais pas... Et, attends, toi non plus. Toi non plus. Il y a quelqu'un qui a de la torpeur. Ah oui, toi tu as de la torpeur. Ok, mais, mais toi tu es minuscule. <rire> euh, ok, bon, il va falloir quelques flèches. Eh bien écoutez, le temps que j'endorme ce petit ratatac d'Alola, euh, clairement, lui, je pense que je... Oh, je pourrais pas le, 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 le monter. Euh, mais par contre... Ah, je viens de comprendre un truc Les ratatacs, là, comme ça, c'est des Pegomastax, en fait. Genre, il m'a volé ma loupe. Ok, donc en fait, ça marche comme les Pego. Mais attends, si ça marche comme les Pego, est-ce que je dois t'endormir pour t'amener Bon, écoutez, on va partir du principe que oui. Eh, hey, mes flèches tranques Oh, ça y est, il est endormi. Alors, euh, tu bouges encore en étant endormi, c'est un peu spécial. Mais, mais, mais fais-moi la paix, toi euh, du coup, il va falloir que... Euh... Ah, cette créature ne doit pas être endormie pour être apprivoisée Ah donc, j'avais raison, ça s'apparente vraiment à des, à des pégos. Genre, euh, il va falloir qu'ils nous volent des trucs pour... Euh... Genre, attendez, si, euh, si, si je vais récolter quelques baies et que je mette des baies dans mon inventaire, genre, normalement, ça devrait le tamer. Allez, vas-y, vole Allez, vole Voilà, il a pris les méjoberies. Euh, du coup, est-ce que... Ah oui, 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 il est en train d'être apprivoisé. Oh là là, mais ça, mais ça va être super long. Bon, on, on va laisser tomber euh, l'apprivoisement du, du ratatac. Hein, ça va vraiment prendre. Euh, ça va vraiment prendre trois plombes. Par contre, toi, mon petit gars. Ah, j'aimerais bien te. Ah, mais c'est aussi du passif Ok Et tu. tu, tu... Mais qu'est-ce que tu veux manger oh, J'ai aucune idée de ce qu'il a envie de manger. Genre, bah, je sais pas, de... enfin, voilà, de prime abord, je leur ai donné des baies. Bah, écoutez, vous savez quoi on va aller chercher quelques baies et on va tester d'apprivoiser le petit nid en mal. Oh, alors, il court partout. C'est pas forcément évident. Euh, euh, arrête de courir partout. Si... Mais s'il te plaît, fais un... Mais fais un effort. Mais... Oh, mais ils sont insupportables. Ah, ok. Bon, apparemment, c'est pas des carottes dont ils ont envie. Euh, on va essayer de se give euh, du mouton. Histoire de voir si euh, peut-être qu'ils sont carnivores. Je ne sais pas. Hop. Euh, du mouton. On va mettre ça... Paf, juste ici. Et mon petit Nidoran, arrête de courir partout. Ah non, mais c'est un... Mais c'est insane. Genre... Ah oui, ok. Il veut, il veut manger du mouton. Ok, c'est good. Allez, encore un petit mouton et il sera tamé. Euh, mais franchement, mais, mais, mais il y a la bougeotte. Mais c'est abusé. Je vais mettre le timing tracker parce que, honnêtement, je, je sais plus qu'elle sait. Ok. <rire> arrête de courir. Ah, mais... Oh, c'est insane Je vais péter un plomb Ah C'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon On a enfin réussi à apprivoiser Nidoran. Du coup, au niveau de ses stats, il a 400 de vie et 400 de dégâts de mêlée. Euh... Eh bien, écoute, mon petit pote, on va essayer de te trouver un... 
une petite créature à, à aller taper. Genre là, la tortue, ça me paraît pas mal. Oh, c'est stylé C'est trop trop bien, les, les attaques comme ils les, comme ils les font, parce que du coup, ils ont vraiment différents styles. Et, euh, et ça, c'est plutôt cool. Allez, mon petit pote, vas-y. Je suis sûr que tu peux tuer la Carbonimis. Si tu veux, je peux même te donner un coup de main. Genre... Euh... <rire> ah, et maintenant, t'es énervé contre lui Ok. Bon, bah... Euh... Voilà. Comme ça, au moins, tu, tu, tu arrêtes d'être énervé. Il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, T'as quand même pris tarif hein, au niveau de ta vie, hein, mine de rien. Euh, on va voir pour que... <rire> oh, le bruit qu'il fait <rire> Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Du coup, mon petit gars, si j'ai envie de te faire évoluer, il faut que tu sois niveau 64. Eh bah, écoutez, on va partir sur une évolution. Allez. Oh, même la musique et tout euh, Par contre, tu fais la toupie. <rire> Oh, trop trop bien. Et ça y est, du coup, nous avons un Nidorino. Ah ouais, il y a vraiment toutes les musiques. Hein. C'est vraiment stylé. Hein. Oh, c'est trop trop bien. Du coup, il est passé à 1000 de vie. Et il a perdu un petit peu en pourcentage de dégâts de mêlée. Euh, je, je pense que c'est pas très très grave. Euh, du coup, euh, use Toxic Spike. Qu'est-ce que c'est Ah <rire> Ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas et euh, évolution, euh, il faut que j'ai une pierre lune pour le faire évoluer, ce qui paraît assez logique. Par contre, je vois que je peux lui mettre une selle. Mais genre, euh, si je regarde là-dedans, j'ai pas de selle de Doran. Genre... Euh... C'est très bizarre. Genre, euh... même, il me paraît un peu petit pour pouvoir le monter. Genre, ça, serait, ça, serait... ça serait chelou. Eh bien écoutez, vous savez quoi On va directement euh, se give une petite pierre lune, euh, histoire de voir, euh, bah, de voir son évolution. Hein. Je, trouve ça, je trouve ça plutôt cool de pouvoir tester. Hop, j'imagine que je dois te la mettre dans l'inventaire. Et ensuite, évolution. Oh, ça y est, il évolue à nouveau, il refait la toupie <rire> Allez Allez et ça y est, nous avons un Nidoking, c'est trop trop bien. En plus, Nidoking fait partie de mes Pokémon préférés, donc je suis très contente. Euh, du coup, accéder à l'inventaire, mais il lui faut aussi une selle. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il se passait avec Nidoking, on va essayer de trouver un Pokémon que l'on va pouvoir sceller. Euh, par contre, étant donné que euh, le mode est toujours en cours de développement, il n'y a pas encore tous les Pokémon, donc on va régulièrement tomber sur les mêmes. Euh, eh bien écoutez, on va aller voir un petit peu plus par là. Et j'ai l'impression que ouais, les biomes sont vraiment respectés. Genre, euh, bah, du coup, c'est un biome marais et on a un Arbok, euh, ce qui est plutôt pas mal. Alors, si je te, si je te tame, est-ce que je peux... Non, alors toi, je peux toujours pas te, te monter. Alors certes, tu as, tu as possibilité d'avoir une selle, mais, euh, mais apparemment, ça, ça, ça ne marche pas trop. Euh, écoutez, on va retourner vers le début. Je sais qu'il y avait... Euh, normalement des tortanks, en tout cas j'en avais croisé au tout début de la partie, donc euh, on va aller voir ça. Alors mon petit gars, hop, ah lui du coup il est montable, ok alors, oh, <rire> ok alors par contre t'es lent comme tout, tu ne peux pas jump au niveau de tes attaques, ok tu as ça, oh tu as hydrocanon, oh c'est stylé ah, c'est vraiment stylé. Euh, avec X, tu n'as rien, ça croupire non plus. Et contrôle, ça me met juste mon petit curseur. Euh, Est-ce que tu es plus rapide dans l'eau, par hasard hein, Parce que là, tu te traînes un peu. Ah, ouais Ah, ouais, ouais, t'es clairement plus rapide dans l'eau. Ah, oh, et tu peux même jump. Ah, ça, c'est stylé. Franchement, ça, c'est assez stylé. Euh, ici, nous avons un petit carabaf. Ah non, franchement, je trouve, ça, je trouve ça plutôt cool. On va quand même checker au niveau de ses dégâts. Euh, savoir si... Euh... Oh, c'est un méga tortank là-bas. Ah ouais, non, on va pas aller au méga tortank. Je pense qu'on va se faire... Euh... On, va, on va se faire défoncer la margoulette, sinon. Du coup, si je... Si je... Mais je je n'arrive pas à taper ce poisson. <rire> euh, du coup, si je fais un hydrocanon... Ok, j'ai pas pu voir. Je crois qu'il fait du 6 de dégâts. Euh, mais c'est un petit peu comme le pouvoir de la wyvern. D'ailleurs, je crois même qu'ils ont mis en place le système de faiblesse. 
Euh, normalement, si je vais euh, taper un autre Tortank avec cette attaque, je lui ferai moins de dégâts. Mais... Euh... Oh, quand même, je trouve, ça, je trouve ça assez drôle, mine de rien, d'avoir euh, comme ça des, des Pokémon avec des, avec des attaques spéciales. Euh, Calme-toi. Ah, ok La tortue, quand elle était dans l'eau, elle prenait moins de dégâts et quand elle est sortie de l'eau, elle en prenait plus. Oh, c'est stylé C'est vraiment stylé Du coup, il a 4000 de vie et 300% de dégâts de mêlée. Et si je regarde au niveau de l'évolution, je peux le faire évoluer à partir du niveau 200 et en ayant une Blast... Alors, Blastoi... Zeynit. Ok, donc avec la, la, la méga gemme de Tortank. Oh les amis, on a même trouvé un hérissandre. Je pensais vraiment qu'il n'y avait que des Pokémon de la première génération. Euh, mais apparemment, non. Euh, il y a aussi d'autres Pokémon. Donc euh, bah écoutez, très bonne surprise. On va l'endormir, histoire de voir un petit peu, un petit peu ce qu'il vaut. C'est vrai que je me disais, il euh, n'y a pas énormément de Pokémon. C'est dommage parce que du coup, ça fait, euh, ça, ça fait un peu vite. Hé, hey, il a fait l'attaque brouillard Mais, <rire> mais c'est pas juste Fais, fais dodo, s'il te plaît mais euh, non, comme ça, d'avoir des Pokémon de, de deuxième génération aussi, c'est plutôt sympa. Euh, du coup, il faut placer de la nourriture dans l'inventaire pour l'apprivoiser. Je sais pas du tout ce que c'est censé manger, donc euh, bah écoutez, on va retester le mouton, voir si, euh, si c'est ça dont il, a, dont il a envie. Hop Alors, du mouton... Euh, ça n'a pas forcément l'air euh, d'être le truc... Ah Ok, l'image, c'est celle d'une gerboa. Donc, euh, je suppose qu'il va nous falloir des légumes, en fait, tout simplement pour, euh, pour tamer euh, ce petit... Euh... Oh oui Je peux tamer Erisandre avec des carottes Oh, c'est trop trop cool C'est trop bien. Honnêtement, ce mode, il a l'air quand même d'être vachement prometteur. Pour l'instant, je ne sais pas exactement combien il y a de Pokémon mis à disposition. Euh, c'est vrai que j'ai souvent recroisé les mêmes. J'ai vraiment hâte qu'ils en mettent de plus en plus euh, parce que honnêtement, ils sont euh, quand même super bien faits. Quoi. Ils sont très bien modélisés et, euh, et c'est chouette d'avoir comme ça des, des attaques qui diffèrent. Euh, voilà, c'est pas juste un coup dans le vide. Ils ont vraiment euh, leurs attaques spéciales et ça, c'est plutôt appréciable. Et du coup, euh, je peux euh, le ramasser. Donc je... Ah, je peux garder mon arbalète en même temps. Ok, c'est spécial. Ah mais... mais, mais... Je peux plus le lâcher. <rire> euh, du coup, j'imagine que niveau vie, ouais, 400 de vie, c'est vraiment, c'est vraiment pas énorme. Et au niveau de ton évolution, ok, niveau 56. Eh bah ben, vas-y. J'adore faire évoluer les Pokémon. C'est vraiment trop trop bien. Oh, et notre Hérissandre a évolué en Feurisson que je peux. Bon, c'est euh. What Mais... <rire> oh, mais c'est quoi cet enfer Mais... Mais c'est quoi cet enfer Mais c'est horrible Bon, écoutez, hein, on va... Oh, mais c'est... Attendez, c'est un peu la tristesse. Genre... Euh... Je, je, je pense que ça ne doit pas faire très longtemps qu'il a été implémenté dans le jeu. <rire> Il y a encore quelques petits bugs. Oh, oh la vache euh, C'est pas, pas, pas ce que je voulais faire c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Est-ce que t'as une autre attaque euh, par hasard Non, tu n'as pas d'autre attaque. Mais genre, pourquoi ça a pas fait de dégâts Genre, oh, oh là là, mais il est... <rire> je sais pas qu'est-ce qu'il fait. <rire> oh, mon dieu. Ouais, 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 ouais. Non, mais route feu, je, je veux bien, moi, mais... Euh... Encore faudrait-il que ça fasse des dégâts. Ouais, 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 bah... Euh... Ah, arrête de faire ça. Ça suffit. Je, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, non, mais même pour l'attaque, il... il fait rien du tout. Mais il est complètement bugué. <rire> oh, c'est triste. Bon, eh bien écoutez, c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui qu'on va tester, euh, qu tester Furisson, mais écoutez, pourquoi pas dans une future série, dans un prochain live, je, je, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ce mode, je vais vraiment le, le garder à l'œil pour savoir bah, les prochaines updates. Euh, parce que vraiment, ça peut, euh, ça peut vraiment valoir le coup. Et n'empêche, on, on est assez rapide, hein, et malgré que j'ai plus de stam... Euh... Ah si, tu t'es tu, tu rendu compte que j'avais plus de stam. Ok. <rire> tu... Tu, tu... Tu es vraiment... Mais reviens Mais reviens Mais qu'est-ce que tu fais Genre, mon... Hey, mon petit pote, viens Genre, je t'ai pas demandé de partir 
Ah bon, au moins il est assez rapide, donc ça c'est plutôt cool. Et si je te fais attaquer la cible directement comme ça Ah bah là tu fais des dégâts, ok. Bon, euh, par contre il est reparti. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je... Je sais pas, il est bizarre. Allez vas-y attaque Ok, bon, euh, honnêtement, va pas trop falloir compter sur lui, je crois. <rire> bon, on a pu également trouver l'endroit où spawn les dracs au feu, ce qui paraît assez logique. On a également un pierre fabec, voilà, qui, qui, bah, qui, qui était juste là il y a deux secondes. Nous avons un sablero, euh, et ça m'a l'air d'être un petit peu tout ce qu'il y a dans la zone. Bon, Nido King, on a déjà vu. Euh, mais non, mais c'est plutôt, euh, plutôt stylé. En tout cas, j'ai hâte, si je fais quelque chose de plus sur ce mode, de, bah, de pouvoir... Voler à dos de Draco Feu, ça, ça doit être juste énormissime. Euh, on a également un petit rapace de pique. C'est bien, plus le temps passe et plus euh, il y a des nouveaux Pokémon qui spawn. Donc euh, c'est plutôt rassurant. Il ouais, y a vraiment quand même beaucoup de tortants que je trouve. <rire> non, honnêtement, c'est vraiment cool. Et du coup, nous les amis, on va se laisser là pour cette découverte de mode en espérant, comme d'habitude, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez du mode Poké Arc. Franchement, euh, je le trouve vraiment pas mal. Euh, pour l'instant, encore un petit peu pauvre en Pokémon, mais je pense que très vite, il y aura du nouveau contenu qui va être ajouté. Euh, en tout cas, c'était une belle découverte et, et franchement, ju juste ce Papillusion là qui fait comme l'Archéoptérix. Franchement, c'est juste trop, trop bien. Bref, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. A plus plus